వెల్కమ్ టు కేఆర్ నాలెడ్జ్ జోన్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ థర్డ్ వీడియో చూద్దాం ఆల్రెడీ దీని మీద రెండు వీడియోస్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ టూ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది అవి చూడనట్లయితే వాడి యొక్క లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో మరి కామెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు చూడవచ్చు వీడియోని అదే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కేజీల భారీ ఉల్క ఇటీవల ఎక్కడ వెలికి తీశారు అంటార్కిటికా ఖండంలో తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని వస్తువులు లేదా ఉత్పత్తులు జిఐ ట్యాగింగ్ పొందాయి అంటే సిక్స్టీన్ తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత జిఐ ట్యాగింగ్ పొందిన వస్తువులు లేదా ఉత్పత్తులు ఎన్ని అవి ఏవి అంటే ఆరు పుట్టపాక తెలియ రుమాలు బంగినపల్లి మామిడి ఆదిలాబాద్ డాక్రా వరంగల్ దూరీస్ నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ తాండూర్ కంది ఇటీవల ఉక్రెయిన్ దేశానికి రెండు వందల యాభై కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించిన దేశం ఏంటి అంటే అమెరికా జాతీయ స్థూల విలువ జోడింపు జీవీఏలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ఎన్నో స్థానంలో నిలిచాయి ఏపీ టెన్త్ వన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎయిత్ ప్లేస్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు గాను ఎంతమంది బాలలకు సాహస బాలల పురస్కారాలను అందజేశారంటే టోటల్ యాభై ఆరు యాభై ఆరు మంది ఇటీవల తెలంగాణలో ఎక్కడ దీపస్తంభ శాసనాన్ని కనిపెట్టారు అంటే పాలకుర్తి జనగామ అమెజాన్ సంస్థ దావోస్ వేదికగా జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో తెలంగాణలో ఎన్ని కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అంగీకారం తెలిపింది అంటే పదహారు వేల కోట్లు శుక్రగ్రహం పైకి ప్రయోగించనున్న శుక్రయాన్ వన్ కార్యక్రమాన్ని ఇస్రో ఏ సంవత్సరంలో చేపట్టనుందంటే రెండు వేల ముప్పై ఒకటి ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం ఉద్యోగులకు పింఛనదారులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని మళ్ళీ అమల్లోకి తెచ్చింది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఏ దేశ ఉప ప్రధాని ఇటీవల భారత్లో ఆకస్మికంగా వృద్ధి చెందారు అంటే బదారా అల్హుజూఫ్ గాంబియా దావోస్ వేదికగా జనవరి పదహారు నుండి ఇరవై ఇరవై వ తేదీ వరకు జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం సదస్సు ఎనిమిది అంటే యాభై మూడవది గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో భారత్ ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ దేశ సైనిక బలగాన్ని సూచించే గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ఇండెక్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో భారత్ ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది అంటే నాలుగవ స్థానం ఫస్ట్ ప్లేస్ అమెరికా సెకండ్ ప్లేస్ రష్యా థర్డ్ ప్లేస్ చైనా ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద కంటి పరీక్షల కార్యక్రమాన్ని ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అంటే కంటి వెలుగు పేరుతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్డిఎఫ్ఆర్ రైజింగ్ డేను ఏ రోజు జరుపుకుంటారు అంటే జనవరి పంతొమ్మిది హరీష్ దామోదరన్ రాసిన బ్రోక్ టు బ్రేక్ త్రూ అనే పుస్తకం ఎవరి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రాశాడు ఈ పుస్తకానికి గాజా క్యాపిటల్ బిజినెస్ బుక్ రెండు వేల ఇరవై రెండు అవార్డు దక్కింది అనమాట ఎవరి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా అంటే అట్సన్ ఆగ్రో స్థాపకుడైన ఆర్జీ చంద్రమోగాన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక ప్రకారం దక్షిణ ఆసియాలో బలహీనమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగి ఉన్న దేశం ఏది అంటే పాకిస్తాన్ మొట్టమొదటి గ్లోబల్ టూరిజం ఇన్వెస్టింగ్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ మాసంలో ఏ దేశంలో నిర్వహిస్తున్నారు అంటే భారతదేశం ఇండియా ఏ దేశానికి సామాజిక అభివృద్ధి కోసం వంద మిలియన్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది అంటే మాల్దీవ్స్ మాల్దీవుల్లోని ఏ నగరంలో భారత్ సాంస్కృతిక కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనుంది ఫోక్హాయుదు బ్రాండ్ గార్డియన్షిప్ సూచీలో మొదటి రెండవ స్థానంలో నిలిచిన వారు ఎవరు జెన్సన్ హంగ్ ఎన్విదియా ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ సత్యనాదెల్ల మైక్రోసాఫ్ట్ టాటా బోయిన్ సంస్థ ఇటీవల భారత సైన్యానికి అందించిన హెలికాప్టర్ పేరేంటి అపాచీ ఫ్యూజ్లేస్ ఆర్బీఐ తాజా నివేదిక ప్రకారం ఈ ఏడాది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎన్ని లక్షల కోట్లకు చేరనుంది మూడు పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్లో భాగంగా ఏ సంస్థ భారత్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేసింది ఐఐటి మద్రాస్ ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్లో భాగంగా జనవరి ఇరవై మూడున హిందూ మహాసముద్రంలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రవేశపెట్టిన స్కార్పిన్ జలంతర్గామి పేరేమిటి అంటే వాగీర్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కి పూర్తిగా వీడికోలు పలికిన దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు అషీద్ ఆమ్లా గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్కు పోటీగా వస్తున్న చార్ట్ జీపీటీ పూర్తి నామం ఏమిటి చార్ట్ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇటీవల న్యూజిలాండ్ ప్రధాన పదవికి రాజీనామా చేసిన వారు ఎవరు జెసెండా అర్డెన్ అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఎన్నికైన ప్రవాస భారతీయురాలు ఎవరు అరుణా మిల్లర్ 
దావోస్ వేదికగా జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం సదస్సులో మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ హైదరాబాద్లో ఎన్ని డేటా సెంటర్లు పెట్టడానికి ఒప్పందం చేసుకుంది అంటే త్రీ డేటా సెంటర్స్ పదహారు వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ఆర్బీఐ నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్ర స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో జిఎస్డిపి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల అప్పుల శాతం ఎంతగా ఉంది ఏపీ థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ తెలంగాణ స్టేట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఆర్బీఐ నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్ర స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో అత్యధికంగా అప్పు శాతాన్ని కలిగి ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అంటే పంజాబ్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద పురులు చిరుతుల సంఖ్య ఎంత పెద్ద పురులు నాలుగు వేల ఐదు వందలు చిరుతులు రెండు వేల మూడు వందలు తాజా నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో పులుల జాడ అసలు కనిపించడం లేదు అంటే మిజోరాం ది యాన్యువల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రకారం ఎంతమంది బాలికలు స్కూళ్ళలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవడం లేదు టూ పర్సంటేజ్ ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకు గాను అవార్డులు దక్కించుకున్నది ఎవరు హరిబ్రుక్ ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా గార్డ్నర్ ఆస్ట్రేలియా రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి నుంచి మార్చి త్రైమాసికానికి కిసాన్ వికాస్ పత్రాల మీద వడ్డీ రేటును కేంద్రం ఎంతగా నిర్ణయించింది సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా గల దేశంగా ఏ దేశం నిలిచింది భారత్ వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ న్యూజిలాండ్తో జరిగిన హైదరాబాద్ వన్డేలో డబల్ సెంచరీ సాధించిన భారత బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు శుభ్మన్ గిల్ భారత్ తరపున అంతర్జాతీయ వన్డేలలో అత్యధిక వేగంగా వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు శుభ్మన్ గిల్ నైన్టీన్ ఇన్నింగ్స్లో కంప్లీట్ చేశారు జనవరి పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడుతో భార భారత భారత పార్లమెంటు భవనానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి కానున్నాయి అంటే తొంభై ఆరు ఏళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు జనవరి పద్దెనిమిదిన పార్లమెంటు భవనాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసిన వైస్రాయ్ ఎవరు లార్డ్ ఇర్విన్ ప్రపంచంలోని అత్యంత వృద్ధురాలుగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులోకి ఎక్కిన ఫ్రాన్స్కు చెందిన మహిళ ఇటీవల మృతి చెందారు ఆమె పేరేమిటి లూసిన్ రాండన్ నూట పద్దెనిమిది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం వేదికగా తెలంగాణలో రెండు వేల కోట్లతో డేటా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకున్న సంస్థ ఏది భారతీయ ఎయిర్టెల్ భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం పిల్లల కంటే ఇంక్రిమెంట్లు ఇస్తామని ప్రకటించింది సిక్కిం పిడుగుల నుంచి రక్షణ కోసం ఏ దేశపు శాస్త్రవేత్తలు లైటింగ్ రాడార్లను అభివృద్ధి చేశారు స్విట్జర్లాండ్ సాంకేతిక వినియోగంలో ఉత్తమ ఎయిర్పోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడుగా అవార్డు దక్కించుకున్న ఎయిర్పోర్ట్ ఏది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ హైదరాబాద్ ఇటీవల శాస్త్రవేత్తలు సాలిటరీ తరంగాలను ఏ గ్రహంపై కనిపెట్టారు అంగారక గ్రహం ఇటీవల ప్రధాని మోడీ పర్యాటకుల కోసం టెంట్ సిటీని ఏ నది ఒడ్డున ప్రారంభించారు గంగా నది ఒడ్డున వారణాసిలో జి ట్వంటీ హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహించారు కేరళ భారతదేశంలో మొదటి రాజ్యాంగ అక్షరాస్యత పొందిన జిల్లాగా ఏ జిల్లా నిలిచింది కొల్లాం కేరళ స్పానిష్ సూపర్ కప్ ఫుట్బాల్ టైటిల్ రెండు వేల ఇరవై మూడును గెలుచుకున్న జట్టు ఏది బార్సిలోనా రియల్ మాడ్రిడ్పై సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జల్లికట్టు అనే సంప్రదాయ ఆటను ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తారు తమిళనాడు భారతదేశంలో వాతావరణాన్ని ఖచ్చితంలో ఖచ్చితత్వంలో అంచనా వేయడానికి ఏర్పాటు చేయనున్న వ్యవస్థ పేరేమిటి డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ నెట్వర్క్ క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో త్రిపులార్ దక్కించుకున్న అవార్డులు ఏవి అంటే ఉత్తమ విదేశీ భాషా చిత్రం నాట్ 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 పాట్ ఆక్స్ కామ్ నివేదిక ప్రకారం భారత్లో చివరి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ప్రజల దగ్గర ఉన్న సంపద ఎంత త్రీ పర్సంటేజ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్గా ఎవరు ఎంపిక అయ్యారు క్లారే లొంబార్డెలి జీ ట్వంటీ సమావేశాల్లో భాగంగా థింక్ ట్వంటీ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది భోపాల్ జాతీయ భద్రత ఉప సలహాదారుగా ఎవరు ఎంపికయ్యారు పంకజ్ కుమార్ సింగ్ ఐరాస ఇటీవల ఎవరిని అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించింది అబ్దుల్ రెహమాన్ మక్కి లస్కర్ ఇతోయిబా రెండు వేల ఇరవై రెండులో చైనా జీడిపి ఎంత శాతంగా నమోదైంది త్రీ పర్సంటేజ్ తెలంగాణలో లిథియం బ్యాటరీల తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించనున్న సంస్థ ఏది అలాక్స్ అడ్వాన్స్ మెటీరియల్స్ తెలంగాణలో 
తెలంగాణలో అది పెద్ద మెగా విజయ డైరీని ఎక్కడ ప్రారంభించనున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా రావిర్యాల డయాబెటీస్ వ్యాధి కొరకు కృత్రిమ ఫ్యాంక్రియాస్ను అభివృద్ధి చేసిన యూనివర్సిటీ ఏది కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ గ్రాండ్ పరేడ్స్ స్పెషల్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవై రెండు దక్కించుకున్న ప్రవాస భారతీయుడు ఎవరు కృష్ణ వావిలాల ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేను చేసే కొత్త వీడియోలు నోటిఫికేషన్ మీకు వస్త